ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു എൻട്രി ഞാൻ വിനീത നമ്മൾ ആർ ബി എ ഗ്രേഡ് ബി എക്സാമിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പാർട്ട് ഫോർ വീഡിയോ ആണ് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള പാർട്ടുകൾ പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളാം അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് ഫോറിലോട്ടാണ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പാർട്ട് ഫോറിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന ടോപ്പിക്കില് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പൊതുവേ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാറ് അപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും റേഷ്യോസും കൂടിയിട്ട് റേഷ്യോൻ്റെ കൺസെപ്റ്റും കൂടിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഒരുവിധം ചോദ്യമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ബി സി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ന്യൂ ബിസിനസ് ദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ആഫ്റ്റർ സിക്സ് മന്ത്സ് എ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഹാഫ് ദ എമൗണ്ട് മോർ ദാൻ ബിഫോർ ബി മോർ ദാൻ ബിഫോർ ഓക്കെ ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ട്വൈസ് ദ എമൗണ്ട് മോർ ആസ് ബിഫോർ വയൽ സി വിത്ത്രോ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് എയും ബിയും സിയും അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം ഈ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് അതായത് എ ഒരു രൂപ ബി രണ്ട് രൂപ അങ്ങനെ സി നാല് രൂപ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം ആറ് മാസം ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഇനി ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് എ എന്താ ചെയ്തത് ഹാഫ് ദ എമൗണ്ട് മോർ ദാൻ ബിഫോർ നേരത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ പകുതിയും ആ നേരത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം ആറ് മാസത്തേക്ക് ഈ ഒരു രൂപ തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇനി എന്താണ് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏ പകുതി ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടി അപ്പം ഒന്നിൻ്റെ പകുതി അര ഈ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം അടുത്ത ആറ് മാസത്തേക്ക് എ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എത്രയാണ് ഈ ഒന്നും ഒന്നിൻ്റെ പാതിയും ഒന്നര അപ്പം ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം ഒരു രൂപയും അടുത്ത ആറ് മാസം ഒന്നര രൂപയാണ് ആര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ ഇനി ബി എന്താ ചെയ്തത് ബി ഇൻവെസ്റ്റ് ട്വൈസ് ദ എമൗണ്ട് മോർ ആസ് ബിഫോർ അതായത് ബി എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് മടങ്ങ് അതിനോടൊപ്പം ചേർത്തി ബി ഓൾറെഡി രണ്ട് രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആറ് മാസത്തേക്ക് ബി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ട് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ബി എന്ത് ചെയ്തു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡബിൾ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു അപ്പം രണ്ടിൻ്റെ ഡബിൾ നാലല്ലേ നാല് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നാലും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് അടുത്ത ആറ് മാസത്തേക്ക് അപ്പോൾ ആറ് രൂപയാണ് അടുത്ത ആറ് മാസത്തേക്ക് ആര് ചെയ്യുന്നത് ബി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ സി എന്താ ചെയ്തത് സി വിഡ്രോ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ സി ആദ്യത്തെ ആറ് മാസത്തേക്ക് നാല് രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം അടുത്ത ആറ് മാസം എന്താണ് കാൽ ഭാഗം വൺ ബൈ ഫോർത്ത് പറഞ്ഞ കാലല്ലേ അപ്പോൾ കാൽ ഭാഗം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തു അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം നാലിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗമാണ് സി എന്ത് ചെയ്തത് അടുത്ത ആറ് മാസത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എങ്കിൽ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് അപ്പം റേഷ്യോ ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓരോരുത്തർ ആ ഓരോ വർഷം എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുക അത് തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ആൻസറിലോട്ട് കിടക്കുക അല്ലേ
അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മാ ആറ് മാസത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറാണ് പ്ലസ് അടുത്ത ആറ് മാസം എന്താ ചെയ്തത് എ പകുതി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി ഓൾറെഡി ഒരു രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ അതിന്റെ പകുതി ഈ ഒന്നിനോട് ചേർത്തു അപ്പൊ ഒന്നരയല്ലേ വരാ ഒന്നര പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാലോ നമുക്ക് അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ടു എത്ര കാലത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആറ് മാസത്തേക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ബി എന്താ ചെയ്ത് രണ്ട് രൂപ ആറ് മാസത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത ആറ് മാസം ബി എന്ത് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് രൂപേന്റെ കൂടെ അതിന്റെ ഡബിൾ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഓൾറെഡി രണ്ട് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോ എത്രയായി ആറ് രൂപയായി ആറ് ഇൻഡു അത് എത്ര മാസത്തേക്കാണ് ആറ് മാസത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി സിന്റെ കാര്യം കൂടി നോക്കാം നാല് രൂപ ആറ് മാസത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾ എന്ത് ചെയ്തു കാൽ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് കുറച്ചു നാലിന്റെ കാല് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാകും മുക്കാൽ നാലിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ലേ അപ്പൊ എത്രയാ വരാ മൂന്ന് രൂപയല്ലേ അപ്പൊ മൂന്ന് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് രൂപ എത്ര കാലത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ആറ് മാസത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇവരുടെയൊക്കെ റേഷ്യോസ് എടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സിക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും നയൻ വരും ട്വൽവ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് വരും ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് പതിനെട്ട് വരും പതിനഞ്ച് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മുപ്പത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇനി ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതണം ഏതിൻ്റെ ടേബിളിൽ ത്രീൻ്റെ ടേബിളിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇതാണ് ആൻസർ സിമ്പിൾ അല്ലേ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല റേഷ്യോ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പ് ആറ് മാസം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തു നാല് മാസം ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം ക്വാർട്ടർലി അതൊക്കെ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാ എന്താ ചെയ്യുക ക്വാർട്ടർലി ആവുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ അതുവരെ ഇൻഡു ചെയ്യുക നാല് മാസം ഇൻഡു ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആറ് മാസം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തത് നാല് മാസം എന്നുള്ളെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യണം ബാക്കി എത്ര മാസം ഉണ്ടാവും എട്ട് മാസം അപ്പൊ എട്ട് മാസത്തിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം സിമ്പിൾ ആണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന്റെ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ എന്താ കിട്ടിയത് ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ആർ ബി ഐ പോലുള്ള എക്സാംസിന് ഒരുപാട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതിലെ ഒരുപാട് സമയം കളയേണ്ട എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി വൺ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ഇത് രണ്ടും രണ്ട് പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലിൻ്റെയും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും കണ്ടുപിടിക്കണം ചിലപ്പോൾ രണ്ടും വേറെ എക്സ്ട്രീംലി വേറെ വേറെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിനും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കുറച്ചുകൂടി എടുക്കും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പക്ഷേ കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി മെത്തേഡ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വാണ്ടിറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ ലെസ് ദാൻ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ എന്താ ചോദ്യം ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് എ ജേർണി ഓഫ് എയ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ എ സൈക്ലിസ്റ്റ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ടേക്ക് ഫൈവ് അവേഴ്സ് ലെസ് ഇഫ് ഹി കുഡ് ട്രാവൽ അറ്റ് എ സ്പീഡ് വിച്ച് ഈസ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മോർ വാട്ട് വാസ് സ്പീഡ് ഓഫ് സൈക്ലിസ്റ്
എന്താണ് അയാളുടെ ഒറിജിനൽ സ്പീഡ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാം എൺപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് കേസിലും ചെയ്യേണ്ടത് സ്പീഡ് നമുക്കറിയില്ല പി എന്നെടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടിയത് അല്ലേ ഇവർ തമ്മിൽ എടുക്കുന്ന സമയം പി എന്ന സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത സമയവും പി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത സമയവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യത്തെ ടൈം എന്താ വരിക ഡി ബൈ പി ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡാണ് എസും എടുക്കാട്ടോ എസും ഫൈവും കൂടി കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്പീഡിന് പി എന്നെടുത്തത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഡി പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസും പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡും ആണെങ്കിൽ ടൈം എന്താണ് ഡി ബൈ പി ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡാണ് അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ ബൈ പി ആണ് ആദ്യത്തെ സമയം രണ്ടാമത്തെ സമയം എന്താണ് അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ സെയിം സ്പീഡിലാണോ പോയത് അല്ല പി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന സ്പീഡിലാണ് പോയത് അപ്പം ഈ ആദ്യത്തെ സമയവും രണ്ടാമത്തെ സമയവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് ഇതിൽ ഏതാ വലുത് എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതിനാണോ കൂടുതൽ അത് ചെറുതായിരിക്കും അപ്പം എയ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ഈ ഇതിൽ ഏതിലാ ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതിലാണ് കൂടുതൽ പി പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലേ കൂടുതൽ അപ്പം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ചെറുത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ചെറുത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ട് എഴുതി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇത് എഴുതാറുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും മൈനസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ വരും ചിലപ്പോൾ മൈനസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ പിയും പി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക സാധാരണ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക എയ്റ്റി ഫോർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ പി പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഇൻ ടു പി പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻ ടു പി പ്ലസ് ഫി ഫൈവ് മൈനസ് പി എന്താ വരിക പിയും പിയും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കാം ഇതിന് ഫൈവ് ഇൻ ടു പി ഫൈവ് ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഓക്കെയാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തത് പിയും പിയും ക്യാൻസലായി ആൻഡ് ഫൈവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്തു ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ഓക്കെയാണ് ആ ഫൈവും ഫൈവും ക്യാൻസൽ ആയാലോ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് പി എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് പി മൈനസ് എയ്റ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഇതിൽ നിന്നും ഇത് ഈക്വൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റി ഫോർ ആവും ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇതെന്താണ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാട്ടുകളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കോയഫിഷ്യൻ്റെ എന്തെന്ന് നോക്കണം കോയഫിഷ്യൻ്റെ ഒന്നാണോ എന്ന് നോക്കാം യെസ് കോയഫിഷ്യൻ്റെ ഒന്നാണ് പി സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റെ എന്താണ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതൊക്കെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോറും മൈനസ് എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് കേട്ടോ മൈനസ് എയ്റ്റി ഫോറും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവും കിട്ടണം ഓക്കെ ആണോ പ്ലസ് ഫൈവും കിട്ടണം അപ്പം എയ്റ്റി ഫോർ ട്വൽവിൻ്റെ ടേബിളിലുണ്ട് ട്വൽവും സെവനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതെടുക്കാം ത്രീൻ്റെ ടേബിളിലെടുക്കാം ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇതും വരാം അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇനി എന്ത് നോക്കണം പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ മൈനസ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മൈനസ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്ലസും ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ പ്ലസ് മൈനസും എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പം ഇവിടെ മൈനസ്
ഏഴും മൈനസ് പന്ത്രണ്ടും മൈനസ് അഞ്ചാണ് വരിക അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാവോ പ്ലസ് ഫൈവ് കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ വരിക നമ്മുടെ ട്വൽവും സെവനും മൈനസ് സെവൻ ആൻഡ് പ്ലസ് ട്വൽവ് അല്ലെ വരിക പ്ലസ് ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവും കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ആയില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് നിർത്താൻ പാടുമോ ഇനിയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സൈന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സൈന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് പന്ത്രണ്ടും പ്ലസ് സെവനും ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് ഈ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ട് ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതെങ്കിലും ഒന്നല്ലേ സ്പീഡായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മൈനസ് വാല്യൂ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്പീഡായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്രയാണ് വരിക പ്ലസ് സെവൻ ആണ് വരിക ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സെവൻ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി വണ്ണ് ഈക്വൾ ടു സെവൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ക്വാണ്ടിറ്റി വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആൻസർ സെവൻ ഇനി നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ടുവിൻ്റെ ആൻസറും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്നാലേ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ടു നോക്കാം അല്ലേ ഏ മോട്ടോർ ബോട്ട് ഹു സ്പീഡ് ഈസ് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ടേക്സ് വൺ അവർ മോർ ടു ഗോ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീം ഡാൻ ടു റിട്ടേൺ ഡൗൺ സ്ട്രീം ടു ദ സെയിം സ്പോട്ട് ഫൈൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീം എന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീമിൽ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ലെങ്തി പ്രോബ്ലം വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് വൺ ഓഫ് ദി ലെങ്തി പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം മോട്ടോർ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് സ്റ്റിൽ വാട്ടറിലുള്ള സ്പീഡ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിൽ വാട്ടറിലുള്ള സ്പീഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ് എന്നല്ലേ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എക്സും വൈയും ഉണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് സ്റ്റിൽ വാട്ടറിലുള്ള സ്പീഡ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഇനി എന്താണ് വൺ അവർ മോർ ടു ഗോ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീം ദാൻ ടു റിട്ടേൺ ഡൗൺ സ്ട്രീം അപ്പം ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും അപ് സ്ട്രീം സ്പ്രീ സ്പീഡും എന്താണെന്ന് അറിയണം അപ്പം ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് പഠിച്ചില്ലേ ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ബോട്ടും ഇതും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സോറി ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല സെയിം ഡയറക്ഷൻ ബോട്ട് നദി ഒഴുകുന്ന സ്ട്രീം ഒഴുകുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ബോട്ടും പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പുഷ് കിട്ടും അല്ലെ എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്പീഡ് കിട്ടും ആ ഫ്ലോയിൽ തന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി പോകും ആ അപ്പം എന്താണ് സ്പീഡ് കൂടുതലല്ലേ ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒഴുകുന്ന മൂമെൻറ്റിൽ തന്നെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ബോട്ടും പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് സ്പീഡ് ഒന്നുകൂടി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇനി അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്താ വരാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഒബിയസ്ലി കുറയും അല്ലേ അതിൻ്റെ മോഷൻ്റെ വേവിൻ്റെ മോഷൻ ഇപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറയും അതാണ് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് അതെന്താണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് ഈ എക്സും വൈയും എന്താണ് ഒന്ന് ബോട്ടിൻ്റെ സ്റ്റിൽ വാട്ടറിലുള്ള സ്പീഡും വൈ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡും എന്താണോ ഒഴുകുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീഡും ഓക്കെ ആണോ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂടുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ ഇനി എന്താ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ പോകുമ്പോഴും അപ് സ്ട്രീമിൽ പോകുമ്പോഴും ഉള്ള സമയം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് അപ്പോൾ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ പോകണം അപ്പം എടുക്കുന്ന സമയം ഇതല്ലേ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൈം എപ്പോഴാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ ഒരാൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെടുക്കുന്ന സമയം ഇനി അപ് സ്ട്രീമിൽ ഒരു ബോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെടുക്കുന്ന സമയം ആർക്കാണ് സമയം
കണ്ടോ വൺ അവർ മോറാണ് കൂടുതൽ എടുത്തു ഓക്കെ അല്ലേ സ്പീഡ് കമ്മിയാക്കി പോയാലും സ്പീഡ് കൂടുതൽ പോയാലും ഉണ്ടാവുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതലാണ് ഇപ്പം മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയതെന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു ഡിവൈഡർ ബൈ സ്പീഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ടൈം കിട്ടും രണ്ടിൻ്റെയും സമയം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വൺ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ടത് വലുത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്പീഡ് കുറവായ ആളാണ് ടൈം ഒരുപാട് എടുക്കുക സ്പീഡ് കുറവ് അപ്സ്ട്രീമിലാണ് സോ ഇവിടെയാണ് ടൈം കൂടുതൽ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കൂടുതൽ സോ അത് ആദ്യം എഴുതി ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റീൻ പുറത്തെടുക്കുക അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ പുറത്തെടുക്കുക ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് എച്ച് സീക്വൽ ടു വൺ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഈ എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം വൈ മൈനസ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ആവും ടു വൈ ആവും അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സ് നമ്മൾ ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ എക്സിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു വൈ അറിയത്തില്ല എക്സ് എന്താണ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതൊന്ന് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ടു വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു വൈ മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ അപ്പം ഈ എന്താ കിട്ടിയത് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലോട്ട് വീണ്ടും വന്നില്ലേ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക ആദ്യം വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് നോക്കണം വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രയായിരിക്കണം പ്രൊഡക്റ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആയിരിക്കണം സം തേർട്ടി ടു ആയിരിക്കണം ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതും സം ഇതും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മൈനസ് വരണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്ലസും ഒന്ന് മൈനസും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ഇതെങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാൻ എളുപ്പമാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കാണാം ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അതിന് ഓക്കെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ പക്ഷെ പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും സം ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരില്ല അപ്പോൾ മൈനസ് ഇട്ടാലും മുപ്പത്തിരണ്ട് വരില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം പന്ത്രണ്ടിന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ആണോ ഇനി കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഈ നാലും നാലും കമ്പയിൻ ചെയ്യാം പതിനാറും ഒൻപതും പതിനാറും ഒൻപതും മുപ്പത്തിരണ്ട് ആവോ അപ്പളും ആവില്ല ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നാലിനെ കൂടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയത് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്നാണ് ഇനി ഈ നാലിനെ കൂടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ കമ്പയിൻ ചെയ്യാം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്നാക്കാം പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ടും മൂന്നും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുമോ നാൽപ്പത്തെട്ടും മൂന്നും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരോ ഇല്ല അപ്പോഴും വരില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും ഈ മൂന്നും മുപ്പത്താറും ഈ ഒരു നാലും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്താലോ മുപ്പത്താറും നാലും പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് സോ മുപ്പത്താറും നാലും നമുക്ക്
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി ആൻസർ ആയിട്ട് മുപ്പത്താറും കിട്ടി മൈനസ് നാലും ആണ് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മള് വൈ വൈ എന്തായിരുന്നു സ്ട്രീമിന്റെ സ്പീഡ് ആയിരുന്നു സ്ട്രീമിന്റെ സ്പീഡ് സ്പീഡാണ് സ്പീഡ് എപ്പോഴെങ്കിലും മൈനസ് ആവോ ഇല്ല അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ് ഇതിൽ മുപ്പത്താറ് അപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റി ടൂവിന്റെ വാല്യൂ മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ക്വാണ്ടിറ്റി വണ്ണും ക്വാണ്ടിറ്റി ടൂവും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഏഴും മുപ്പത്താറും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യു വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ക്യു ടു എന്നല്ലേ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ക്യു വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ക്യു ടു യെസ് ക്യു വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ക്യു ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ മനസ്സിലായോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് പക്ഷെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ആണ് The question given below consists of question uh, three statement. Consists of a question three statement. You have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question. Now, we have to ask a question and answer the question. We have to ask a question and answer the question. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടോ മൂന്നും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതോ കിട്ടുന്നില്ലേ എന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ട മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ആൻസർ കിട്ടാവോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ചേർന്നിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടുമോ ചിലപ്പോൾ മൂന്നും കൂടി ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നോ ടൂയിൽ നിന്നോ ത്രീയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ആണോ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം നോക്കാം മനോജ് സരോജ് ടീന സോയ ആൻഡ് ഫറ ഹാർ ഫൈവ് ഫ്രണ്ട്സ് ദർ മീൻ ഏജ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവർ അഞ്ച് പേര് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഏജ് മെയിൻ ഏജ് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് മീനൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം ആവറേജ് ഏജ് പതിനാറാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ടീനയുടെ ഒരാളുടെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അഞ്ച് പേരുടെ ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരാളുടെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആരൊക്കെയായിരുന്നു മനോജ് സരോജ് ടീന മനോജ് സരോജ് ടീന സോയ ആൻഡ് ഫറഹ് സോയ ആൻഡ് ഫറഹി ഇവരായിരുന്നു അഞ്ച് പേര് ഈ അഞ്ച് പേരുടെ ഏജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്താലല്ലേ അവരുടെ ഏജിൻ്റെ ആവറേജ് കിട്ടുക ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനാറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിൻ്റെ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനാറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം എൺപത് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ആണോ പതിനാറ് ഇൻറ്റു എൺ അഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൺപത് ഇവരുടെ സം എന്താണ് എൺപത് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വണ്ണിൽ എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വണ്ണിൽ മനോജിൻ്റെ ഏജ് ഫോർട്ടീൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മനോജിൻ്റെ ഏജ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ടീനയുടെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം മനോജിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ ആയതുകൊണ്ട് ടീനയുടെ ഏജ് കിട്ടുമോ ഇല്ല നമുക്ക് വേറെ ആരുടെയും അറിയില്ല ഇതിൻ്റെ സമ്മാണ് എൺപത് ഒരാളുടെ മാത്രം തന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടീനയുടെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ടീനയുടെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നാല് പേരുടെയും ഏജ് വേണം എന്നാലേ ഒരാളുടെ ആ നാല് പേരുടെ ഏജ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അറിയാത്ത ആളുടെ ഏജ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ മനോജിൻ്റെ തന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വണ്ണ സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല ഒന്നുകൊണ്ട് നമുക്
അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് എന്ത് ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം മനോജിൻ്റെ നമുക്ക് അറിയില്ല സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ മനോജിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ മനോജിൻ്റെ ഇല്ല അപ്പോൾ സരോജിൻ്റെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഫ് മൈനസ് ടു നേതിക്കൂടെ സോ എഫ് മൈനസ് ടു നേതാം ഇനി എന്താണ് ടീനയുടെ അറിയത്തില്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആൾ ടീനയാണ് പ്ലസ് സോയയുടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് പ്ലസ് ടു നേതിക്കൂടെ ഫറഹിൻ്റെ സോയേനേക്കാൾ രണ്ട് വയസ്സ് കുറവാണ് അപ്പോൾ സോയേൻ്റെ എന്താണ് ഫറഹ് പ്ലസ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ സോയയ്ക്ക് വരെ നമ്മൾ ഫറഹ് പ്ലസ് ടു കിട്ടി പ്ലസ് ഫറഹ് ഈക്വൽ ടു എൺപത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഇല്ല ഇവിടെ അറിയാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് എം ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് ഇത് മൂന്ന് മെയ് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുമോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ടീനയുടെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മനോജിൻ്റെ അറിയണം സരോജിൻ്റെ അറിയണം സോയയുടെ അറിയണം ഫറഹിൻ്റെ അറിയണം ഇത് നാലെണ്ണം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടീനയുടെ ഏജ് ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നാലെണ്ണം അറിയോ ഇല്ല നമുക്ക് അറിയത്തില്ല മൂന്നാളുടെ അറിയത്തില്ല ഇനി മനോജിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വണ്ണും ടൂവും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മനോജിൻ്റെ മാത്രം കിട്ടും അപ്പോഴും നമുക്ക് ഫറഹിൻ്റെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോഴും ആരൊക്കെയുണ്ട് ഫറഹും ഉണ്ട് ടീനിയും ഉണ്ട് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് സോയാസ് ഏജ് ഈസ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് മോർ ദാൻ സരോ ഏജ് സോയയുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് മോർ ദാൻ സരോജയുടെ ഏജ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ടു ഇയേഴ്സ് മോർ ദാൻ ടീനാസ് ഏജ് സോയയുടെ ഏജ് ടീനയുടെ ഏജിനേക്കാൾ രണ്ട് വർഷം കൂടുതലാണ് സോയയുടെ ഏജ് ടീനയുടെ ഏജിനേക്കാൾ രണ്ട് വർഷം കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റിക്കൂടെ സിക്സ് പ്ലസ് സരോജിൻ്റെ ഏജാണ് ടു പ്ലസ് ടീന ഇനി ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ വേറെ ഒരാളുടെയും പറയുന്നില്ല ഫറഹിൻ്റെ പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ എം എം ആരായിരുന്നു മനോജ് മനോജിൻ്റെ പറയുന്നില്ല സോ ഇവരുടെ രണ്ടാളുടെ ഏജ് മാത്രം അതിന് മാത്രം റിലേഷൻ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് എന്താ നോക്കേണ്ടത് മുകളിലോട്ട് പോവാം രണ്ടും മൂന്നും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം രണ്ടും മൂന്നും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ എം പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ടു ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സോ ഇവിടെ ഫറഹും എമ്മും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ടീനയുടെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫറഹും നോക്കിക്കോ സരോജിൻ്റെ ഏജ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സരോജിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയണത് ടു പ്ലസ് ടീനയുടെ ഏജ് മൈനസ് സിക്സ് അല്ലേ അതായത് ടീന മൈനസ് ഫോർ ആണ് സരോജയുടെ ഏജ് ടീന മൈനസ് ഫോർ ആണ് സരോജയുടെ ഏജ് അപ്പം ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലോ അപ്പം മനോജ് പ്ലസ് ഇതെന്താണ് സരോജൻ്റെ ഏജ് ടി മൈനസ് ഫോർ ആണ് ടി മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ടീനയുടെ ഏജ് ടി ആണ് സോയയുടെ ഏജ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമോ സോയയുടെ ഏജ് സിക്സ് പ്ലസ് സരോജ് ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് പ്ലസ് സരോജിൻ്റെ ഏജ് ടി മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഇനി ഫറഹിൻ്റെ ഏജ് എന്താണ് ഫറഹിൻ്റെ ഏജ് ഇവിടെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഫറഹിൻ്റെ ഏജ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സോയ മൈനസ് ടു അപ്പൊ സോയ എത്രയാണ് സോയ ഇതിൽ നമ്മൾ എടുത്തത് ടീന കഴിഞ്ഞാൽ സോയ ഇതാണ് എടുത്തത് സോ സോയ സിക്സ് പ്ലസ് ടി മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു ഇതാണ് ഫറഹിൻ്റെ ഏജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ സോറി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോഴും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ട് എമ്മും ടിയും എല്ലാ ഏജിനെയും നമുക്ക് എന്താണ് ടിയിലോട്ട് നമ്മൾ
വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ആരേ ഉള്ളൂ ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ വേരിയബിളും ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടീൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീനയുടെ ഏജ് ആണ് ടീനയുടെ ഏജ് കിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് സോ ഹാൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടുഗദർ ഈസ് ദ ആൻസർ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും വേണം ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം അല്ലേ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക